Hmm. Uh, dari pasangan ini nampaknya debat terakhir ini uh, kedua pasangan juga sudah mulai akhirnya ya tadi bisa dikatakan legowo. Tapi kalau melihat Anda sendiri Bang Yus melihatnya seperti apa sih untuk kedua pasangan ini? Ya tadi uh, dasar pendidikannya cukup, hmm. ya, pengalamannya hmm. cukup kan. Tinggal nanti aplikasinya rencana-rencana diucapkan hmm. juga. Hmm. Saya kira nggak banyak berbeda ya. Okay. Cuman bagi saya begini ya. Dari debat awal sampai uh, terakhir malam ini itu selalu masalah-masalah yang klasik saja kan, hmm. masalah yang kebutuhan pokok, hmm. ya kan, uh, papan, pangan, pendidikan, kesehatan kan itu terus kan yang dibahas itu. Tadi ada senang saya menyinggung transportasi tapi itu tidak dalam gitu. Hmm. Padahal momok Jakarta itu antarin itu kan masalah masalah kemacetan ini, kemacetan ya. itu kan menimbulkan kerugian yang yang baik itu dari aspek uh, ekonomis maupun psikologis masyarakat kan psikologis ini kan menjadikan orang bisa stres bisa segala macam gitu kan dengan menghadapi macet itu ya. saya dari Cijibur ke ke, ke 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 kota gini kan dua jam saya perlukan tiap hari kan kalau nasibnya baik ya kalau buruk lagi bisa lebih dua jam pun itu nah, kalau nasib baik terus ya. masalah masalah lain kan masalah macet ini lah mau mau Jakarta Ya. Kalau banjir, ya kalau macet tiap hari, kalau banjir pada saat musim hujan saja ya. kan kemarau nggak hmm. akan banjir. Tapi ini kan di, apa, kerugian yang ditimbulkan itu sangat sangat besar gitu. Hmm. Nah masalah lain adalah yang akan menjadi momok adalah sampah. Mana pernah disinggung dari debat awal Baik. sampai akhir. Padahal itu dialami kan di Bandung pernah melakukan gitu di kota lain. Hmm. Dan kita saya prediksi akan mengalami satu saat dan hmm. tidak dibicarakan oleh mereka. Karena okay. apa? Volume uh, sampah ini sangat besar mm -hmm. dan belum ada jalan keluarnya. Negara-negara ya. mm -hmm. uh, maju sudah menggunakan teknologi tinggi. Kita masih mm -hmm. open dumping. Jadi nyari lahan kosong, dibuang aja ke situ. Uh, itu puluhan tahun sudah berjalan kan? Kita bayangin nggak uh, bahwa perut bumi kita itu terkombinasi gitu. Yeah. Sehingga anak cucu kita akan sulit mendapatkan air konsumsi yang ini dari mm -hmm. bawah tanah. Mm -hmm. gitu. Dan itu harus dihentikan segera. Okay. Tidak mudah karena kita tidak punya lahan. Baik. Itu sebabnya kita harus bekerja sama dengan tetangga kita. Baik. Kerjasama lewat koordinasi, nggak pernah jalan. Okay. Gitu kan. Contoh ya, saya pernah koordinasi dengan wali kota Depok misalnya, mm -hmm. Pak Wali. Jakarta itu kan sering banjir, jadi daerah selatan Jakarta maka KDB-nya kecil sekali 20 persen saja hmm. kalau you punya tanah seribu hanya boleh 200 meter yang dibangun di selatan okay. itu karena untuk resapan air, okay. karena itu yang nempel dengan kita Pak Wali tolong jangan diberikan bangunan-bangunan di situ terus kita sambil memberikan bantuan kan gitu kan ya semuhun Pak Gubernur kan Baik. gitu kan hmm. tetap aja dibangun perumahan itu <laughs> karena ini menilai ekonomi yang tinggi bagi hmm. mereka kan okay. sementara dia banjir juga kagak okay. karena Baik. itulah aku membawa dulu wacana megapolitan Baik. memang Baik. masih ada banyak persoalan yang belum terjawab ya nah, Bang Yosef tapi megapolitan harus dijelaskan dulu di sini ya jangan pergi dulu megapolitan Baik. itu buat penggabungan administrasi okay. Bukan okay. tata ruang yang kita. Kalau dari ini kan sudah beberapa kali kita saksikan debat ya, hmm. tidak hanya yang kemudian di, dilakukan oleh KPU DKI Jakarta, hmm. tapi kemudian uh, juga beberapa TV swasta, swasta lain juga mengadakan. Betul. Apakah kemudian debat yang terakhir kali ini itu mampu hmm. mengubah uh, pilihan dari para pemilih yang mungkin sudah hafal sebetulnya jawaban-jawaban dari para uh, calon ini? Nah, kita akan bahas itu nanti di segmen selanjutnya. Kita sudah dulu pemirsa uh, kami akan segera kembali.